Bismillah Rahman Rahim, my dear students, how are you? I think you all are well by the grace of Allah. I am also well. I am Muhammad Milan Hussain, assistant teacher of English, Srishti Center School and College Rashai. So dear students, I am going to start a new class for the students of class 7. So what are uh, you saying on the board narration and uh, the narration will be discussed on the sentence of operative. That means today we shall discuss about operative sentence and in our previous class we have uh, we have discussed about assertive, imperative, interrogative uh, and now today we shall discuss about operative sentence. So you know there is uh, we have to uh, sense from direct to indirect, direct to indirect that means operative sentence. So, whenever uh, we uh, write a sentence, he said, he said, long live Bangladesh, this kind of sentence is called operative sentence. Why this kind of sentence is called operative sentence? Because this uh, uh, kind of sentence starts with long or may. And uh, the expression is that uh, any kind of goodness of some persons. Uh, long live Bangladesh. It may be also the uh, any kind of object. Long live Bangladesh. That means Bangladesh dirgoji biho. Bangladesh dirgoji biho. Eta kisawa, eta hosek to Mongol shucho, bashu kamona kora. Shekhetre, e bakkoguloke operative bakko wala hose because it starts with uh, long or me. And the expression is any kind of goodness of some persons or uh, objects. This is called operative sentence. And uh, we also know that there are two parts of uh, direct sentences. One is reporting verb. Uh, he said this is reporting verb. Long live Bangladesh. Bangladesh Dirgoji uh, uh, This sentence is now in the inverted, uh, in inverted comma. And that's why this is the uh, reported space. And what is the sense here? Indirectly, ki pori bhotun hobe. He prayed. He prayed. Or thoba he wished. Amra prayed thi thoba or thoba wished. Tapor that. Ebara amar jeta hobe. South Africa se Bangladesh. Bangladesh. Tapor ekhi hobe. Ekta might. Aboshoi niyomun jai might thi thoba live long. Main verb and third for into object. It is into indirect sentence. For the bottom, the high level. He prayed that Bangladesh might live long. So, first one, I will say Bangladesh is a little bit high. After that, we can say may they say. Direct may they say. Okay, my friend, my friend. Said to me, May you be happy in life. My friend said to me, Amar Bundava Kebolo, may you be happy in life. To me, she won't shock you how. Etta Kedu Dabra indirect put the side. ताहले क्यों हो बे बोलो सब जेट बस आते हो बे माय फ्रेंड अमरा पहलम टाटे जेह तू प्रेड दी इसे अमरा उइज दी बो ये खाने दिया रेस्टोरेंट्स एक तर जिनिश खेल रखते हो बे ऑब्जेक्ट किंतु दवा जाबे ना ऑब्जेक्ट किंतु ये खाने दवा जाबे ना ओमिट रखते हो बे तो माय फ्रेंड उइज दैट जो दियो ऑब्जेक्ट � a you follow the object key to one kid to have the way I you subject zero mere subject I may take low my did to be not take low my did to be current subject to put a me put on top of my DC can I put a my dilem I might be happy in life the operative sentence could do I just say that my friend said to me may you be happy in life my friend wish that I might be happy in life key on a problem would say আমার তো মনে হয় এখানে আর কোনো প্রবলেম থাকার কিন্তু কোনো বিষয় না কেন না হ্যাঁ খুবই সহজ সেট এর জায়গা প্রেড এই সেট টু এর জায়গা উইশ 
যে কোনো একটা দিতে হবে ইনভার্টেড কোমা তুলে দিয়ে দেয়ার দিতে হবে তারপরে সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হয় সাবজেক্টের পরে একটা মাইন্ড দিতে হয় ভার বের প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে লিভ প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট বি ভার বি ভার বি দিয়েছি হ্যাঁ তো মোটামুটি এই অপটেটিভ সেন্টেন্সের কিন্তু নিয়ম এইটুকুই হ্যাঁ এইটুকুই তাহলে আমি যদি তোমাদের এখন এটার ইনস্ট্রাকচার একটু তোমাদের কাছে দিতে চাই তাহলে কি হবে এটার ইনস্ট্রাকচার ইনস্ট্রাকচার একটু দিয়ে দিই তাহলে সাব প্রথমে রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট হবে তারপরে হবে এখানে সাবজেক্টের পরে প্রেট অথবা উইস হবে অবজেক্ট দেওয়া যাবে না তারপর দ্যাট হবে আবার সাবজেক্ট হবে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট এটা মাইট হবে ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট যে উদাহরণেই সেট করা হোক না কেন তুমি কিন্তু এই স্ট্রাকচার ফলো করে উত্তর করলেই তোমার উত্তরটি সুন্দরভাবে তুমি প্রদর্শন করতে পারবে তাহলে এখন আমি তোমাদের জন্য কিছু হোমওয়ার্কের ব্যবস্থা করি সেই হোমওয়ার্কগুলো তোমরা গ্রুপে দিবে এবং প্রত্যেকটি হোমওয়ার্ক কিন্তু আমি দেখার চেষ্টা করি দু একজনের হয়তো যদি মিস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার পার্সোনালে অবশ্যই দিয়ে দিবা পার্সোনাল আইডিতে দিয়ে দিবা হোমওয়ার্কের দিকে আমরা যাব বেশি না তিনটি সেন্টেন্স দিচ্ছি তোমাদের জন্য শি সেট লং লিভ ইয়োর ড্রিম তোমার স্বপ্নগুলো দীর্ঘজীবী হোক তোমার স্বপ্ন দীর্ঘজীবী হোক আই সেট টু হার I said to her, may you get the first prize. To me, Pothum Purushkati Pao. And last of all, Madar. said to me mother said to me may you prosper in life the so mother said to me mama ke bollo may you prosper in life tumi jibone safal hao তুমি জীবনে সফল হও আর একটি বাক্য আমরা দিতে পারি দ্য পিপল সেট লং লিভ আওয়ার কিং যদিও রাজা বাদশাহ যুগ নেই এখন তারপরেও অতীতে ছিল লোকজন বলল আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোক তাহলে লং লিভ ডবল হয়ে গেছে লং লিভ ইউর ড্রিম লং লিভ আওয়ার কিং অনেকখানি কিন্তু একই রকমই হচ্ছে কিন্তু এখানে তোমাদের কাছে একটু কনফিউশান হতে পারে যেমন ইয়র হ্যাঁ ইয়র কিন্তু এখানে অবজেক্টকে ফলো করে এখানে অবজেক্ট নাই এটা তোমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন হতে পারে আমি একটু বলে নেই অবজেক্ট না থাকলেও কিন্তু তোমাকে ধরে নিতে হবে সে 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 আমাকে বল সে বলল লং লিভ ইউর টিম তোমার স্বপ্ন দীর্ঘজীবী হোক তার মানে কি সে আমাকে বলেছে তখন ফার্স্ট পার্সন ধরে এটা একটু পরিবর্তন করবে এখানে একটি আছে আওয়ার কিং আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোক আমাদের রাজা আমাদের রাজা কে বলেছে লোকগুলো এই লোকগুলো কিন্তু থার্ড পার্সন তার মানে থার্ড পার্সন ধরে এখানে তোমার পরিবর্তন করতে হবে সরি আর স্টুডেন্টস আজকে ক্লাস আমি আর দীর্ঘায়িত না করি 
কেননা খুবই সংক্ষিপ্ত একটা নিয়মের মধ্যে এটা ছিল এবং এই যে স্ট্রাকচারটাও কিন্তু এখানে তোমাদের দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু এই হোমওয়ার্কগুলো চারটি অবশ্যই তোমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবে যেইটুকু কনফিউশন তোমাদের আসা কথা ছিল বা আসবে সেইটুকু কিন্তু আমি আলোচনা করেছি এই সাবজেক্ট হিসাবে যখন এগুলো পজিটিভ প্রোনাউনগুলো বসাবে তখন হয়তো একটু কনফিউশন হতে পারত সেটিও আমি ক্লিয়ার করে দিলাম তো সবার সুস্থতা কামনা করছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং অবশ্যই মাতা পিতার কথা মেনে চলবে হ্যাঁ এবং লেখাপড়া তোমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে লেখাপড়া করা সেটি কিন্তু অবশ্যই হ্যাঁ প্রত্যেক দিন আমরা যেভাবে গাইডলাইন দিচ্ছি তুমিও কিন্তু সেই গাইডলাইনগুলো ফলো করবে তাহলে জীবনের সফলতা অর্জিত হবে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকের ক্লাস এখানে সমাপ্ত আল্লাহ হাফেজ